jen výš a výš, jen dál a dál, leď píseň již, rád jsem tě dál, světu v něm všem lidem, každému stejným dílem, leď výš a dál. Sloví jedné z písní lanžockého skladatele pana Jožulky Uhra, Tána Šazem, popřála paní Marie Prajková všem jeho písním, aby stále letěli výš a dál. Na poctu tohoto slavného lanžockého rodáka, který letos v březnu oslavil 90 let, uspořádali v lanžotě slavnostní večer, kde zaznělo 30 jeho autorských písní. Sál se zcela zaplnil a celý slavnostní večer přenášel i český rozhlas. Sešli jsme se dnes v sále podložanou v lanžotě, no a chceme tady dneska oslavit významné výroči našeho lanžockého skladatele lidových písní, pana Jožulky Uhra. Můžete představit osobnost pana Josefa Uhra? Tak pan Josef Uher, nebo po našem Jožulka, to má přezdívku, tak se narodil prvního třetí před 90 lety. No a celý svůj život vlastně zasvětil skládání písniček a také tvorbě publicistické, protože v mládí nebo v určité době také uveřejňoval články i za mořem pro naše krajany v Americe a také přispíval třeba do malovaného kraje, tady do Lanžota, do Spravodaje a dověděli jsme se od něho hodně věcí, které už by upadly v zapomnění. Bude tady dnes přítomen? Pán Jožulka tu nebude přítomné men, protože vzhledem i k jeho věku a momentální situaci zdravotní, tak je v nemocnici, ale bude nás poslouchat právě přenosem Brněnského rozhlasu. Jaký jste připravili dnešní program? No, přemýšleli jsme, jaký mu dát dárek těm jeho kulatinám a tak jsme se dohodli, že nejlepším dárkem by bylo uspořádat večer jeho písni, tak se také stalo. No a protože některé ty jeho písně byly také věnovány dechovce, tak jsme zvolili dvě muziky, které tady budou dneska ty naše lanžocké zpěváky doprovázet. Bude to dechová hudba Lanžočanka s kapelníkem Emilem Hrubým a cymbalová muzika Guráš, kterou primášuje Jenda Omasta. No a na toho Jendu Omastu vám prozradím, že se do Lanžota přiženil a že tady vede mladou cymbalovou muziku. Za to jsme mu moc vděční, protože v té mladé generaci vlastně máme takovou jistotu, že ta pěsnička, která tady vzkvétá od nepaměti, je tady také hodně skladatelů, takže bude uchována i těm dalším mladým generacím. Kdo bude dneska panu Jožulkovi Uhrovi zpívat? No, bude jich hodně. Jako především teda musí jmenovat mužský a ženský zbor z Lanžota. No a potom solisty, třeba manželé Osičkovi, ty hodně jako jeho písničky zpívají. Potom manželé Uhrovi Zusky, to je mladá, mladá, mladé dueto Lanžotské. No, my také včera doletěla z Kanady, Moje sestra Ludmila, takže jí to úplně vyšlo na knap, takže i my se připojíme do toho, do toho dueta jednoho a nevím, nechci někoho zapomnět, ale třeba i s Dechovkou bude zpívat Martina Prajková, Milan a Lukáš Prajka, manžele Osičkovi taky s Dechovkou. No a já si po 30 letech zaspívám se svojí tehdejší spoluspěvačkou, když jsme zpívali s Lanžočankou, s Maruškou Koskovou. Takže 
uvidíte, jak to dopadne. Pořádání oslavy velkou měrou samozřejmě přispělo i město Lanžhot. Podpořili jsme samozřejmě tuto akci finančně, co se týče na proplacení nákladů na tuto akci a samozřejmě přidali ruku dílu i částečně členky naší kulturní komise s organizací, s prodejem stupenek a tak dále. Ještě jednou bych chtěla panovi Uhrovi, panovi Jožulkovi Uhrovi popřát znovu hodně zdravíčka. A poděkovat němu za to, že skládal tak krásné písničky, píše nám pravidelně, psával nám do Lanžotského zpravodaje nejenom o historii Lanžota, ale i o současnosti. A právě proto si velmi vážím toho, že se lidi, naši občané i Český rozhlas zasloužili o tento určitě krásný večer. A jmenovitě bych chtěla poděkovat za, za město Lanžot, nejenom teda Českému rozhlasu, ale panu magistru Kosíkovi, paní Prajkové, členkám naší kulturní komise a všem, co tady samozřejmě vystupují a v neposlední řadě i všem, co přišli na tento krásný večer. Celý sál popřál společně na zdraví panu Jožulku Uhrovi a my věříme, že se to k němu doneslo prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu.